নৈবেদ্যা নিবেদন করছে ছোট কাহিনীর ভান্ডার আপনাদের কাছে নানা ধরনের নানা রঙের নানা বর্ণের কাহিনী আপনাদের কাছে নিয়ে আসছে নৈবেদ্যা আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা নিয়মিত দেখেন আপনারা আমাদের এই কাহিনী শোনার পর শেয়ার করুন লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনাদের সুন্দর মতামত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে লিখে জানান আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নাইবেদিয়া এন এ আই ভি ই ডি ওয়াই এ এখন যে কাহিনীটি আপনাদের সামনে নিবেদন করতে চলেছি সেই কাহিনীটির নাম একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান রচনা আমাদের সবার খুবই প্রিয় লেখক শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কাহিনীটি রচনা হয়েছিল উনিশশো সালের মার্চ এপ্রিল মাসে কাহিনী কথনে আছেন অরূপ শুরু করতে চলেছি কাহিনী একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান বিকেল পাঁচটার পরে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না ছুটোছুটি বৃথা সুরজিৎ দু একখানা খালি ট্যাক্সি দেখে কয়েকবার এগিয়ে গেল কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার আগেই দেখল তাতে অন্য লোক উঠে বসেছে বিপাশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সুরজিতের এই ছুটোছুটি সে আজ আট বছর দেখছে মোটেই স্মার্ট নয় সুরজিৎ কর্মপটু নয় শুধু পড়াশুনোয় ভালো আগে ভালো পড়ুয়া ছিল এখন ভালো পড়ায় একটু বাদে বিপাশা বলল ট্যাক্সি ধরা যাবে না চলো এই পত্রকু হেঁটেই যাই এখান থেকে গঙ্গার ঘাট কতটুকুই বা দূর দূর নয় বরং কাছেই এসপ্লানেট থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত সুরজিৎ অনেক দিন বিপাশাকে নিয়ে হেঁটে গেছে কথা বলতে বলতে হেঁটেছে নিঃশব্দে হেঁটেছে যানবাহনের স্রোত মাঝে মাঝে তাদের গতি রুদ্ধ করেছে দুজনে থেমে দাঁড়িয়েছে কখনো বা একজন আর একজনকে থামিয়েছে বেশিরভাগ দিন বিপাশাই তার হাত ধরে আটকে রেখেছে এই আরেকটু হলেই চাপা পড়ছিলে সুরজিৎ হেসে বলেছে পড়তামই বা হাসপাতাল পর্যন্ত তুমি সঙ্গে সঙ্গে যেতে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করে পাশে বসে থাকতে চোখ মেলেই তোমার ব্যাকুল চোখ দুটি দেখতে পেতাম বিপাশা বলেছে থাক আর কবিত্বে কাজ নেই বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসপাতালে যেতে রাত আটটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয় না বাবা মা দাদাদের ধমকের ভয় নেই বুঝি সেই ভয়ে তুমি আমাকে একা একা হাসপাতালে যেতে দিতে সুরজিৎ হেসেছে দিদামই তো বিপাশা শক্ত করে সুরজিতের হাতখানা নিজের মুঠিতে চেপে ধরেছে কেউ দেখে ফেলবে সে ভয় করেনি এই জনারণ্যে কে কাকে চেনে জনতাই যেন নির্জনতা ট্যাক্সি পাওয়া গেল না কিন্তু হেঁটে যেতেও রাজি হল না সুরজিৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা ফিটনের সামনে দাঁড়াল বিপাশার দিকে তাকিয়ে বলল চলো আজ ঘোড়ার গাড়িতে করেই যাই ঘোড়ায় চড়বার তো আর জো নেই ঘোড়ার গাড়িতেই চড়া যাক লাস্ট রাইড টুগেদার নয় লাস্ট ড্রাইভ টুগেদার বিপাশা কোনো কথা বলল না সুরজিৎ ভেবেছিল অন্তত একটু প্রতিবাদ করবে বিপাশা মন থেকে না হোক মুখের আশ্বাসেও বলবে শেষ কেন হবে আমরা শেষ হতে দেব না কিন্তু বিপাশা চুপ করে রইল সুরজিত অগত্যা কোচম্যানের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করল কত নেবে প্রিন্সেপস ঘাট দু টাকা বাবুজি দু টাকা বলো কি তুমি কি ডাকাতি করতে চাও নাকি কোচম্যান হাসল ডাকাতি কি বলছেন বাবুজি ঘোড়াকে খাওয়াবো কি ছোলা কিনি ব্ল্যাকে বিপাশা অধীর হয়ে বলল চলো হিঁটেই যাই গাড়িতে দরকার নেই তবু অদ্ভুত স্বভাব সুরজিতে হাঁটবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি করবে সর্বস্ব যেতে বসেছে 
তবু আটানা কি চারানা বাঁচাবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা যেন কারো কাছে ঠকবে না সুরজিৎ এই তার জেদ অথচ ঠকছে প্রতিনিয়তই হেরে যাচ্ছে তা সে জানে দেড় টাকা পৌনে দু টাকা কিন্তু কোচম্যান এক পয়সাও ছাড়বে না কেবল হাসে যেন অসম্ভব প্রস্তাব করছে সুরজিৎ সেই সঙ্গে অনুনয় বিনয় আর মিষ্টি মিষ্টি কথা পারব না বাবুজি মরে যাব আপনারা দুজনে হাওয়া খেতে যাবেন চার ঘন্টা পয়সা বেশি দিলে আপনার লোকসান নেই কিন্তু আমাকে কম দিলে আমি যাব ঘোড়াকে কি খাওয়াবো আর নিজেই বা কি খাব শেষ পর্যন্ত সুরজিৎ কিন্তু দু টাকাতেই রাজি হল বিপাশাকে নিয়ে উঠল গাড়িতে পাশাপাশি বসল কোচম্যান ঢাকনিটা নামিয়ে দিল ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল শব্দ সুরজিতের মনকে এখনো যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় কখনো দূর অতীতে কখনো সুদূর ভবিষ্যতে কিন্তু একথাও জানে পাশে যে বসে আছে সে ভাসবার মেয়ে নয় সে শক্ত হাতে খুঁটি আঁকড়ে ধরতে চায় মেয়ে মাত্রই বস্তুবাদিনী বিশেষ করে এ যুগের মেয়ে এই যান্ত্রিক যুগ যেন শুধু বস্তুতন্ত্রকেই জানে আর কোনো তন্ত্রমন্ত্র নেই কিন্তু সুরজিতের মাঝে মাঝে মনে হয় সে অন্য যুগের মানুষ ভুল করে এ যুগে এসে পড়েছে এসে বলছে হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনো খানে কিন্তু অন্য খানে যাওয়ারও আর জো নেই তার হাত পা বাঁধা এই যুগ তাকেও আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছে স্বপ্ন দেখবার জো ছিল না সুরজিতের অল্প বয়স থেকেই কঠিন দারিদ্রের মধ্যে মানুষ হয়েছে বাবাকে দেখেছে শৈশবে তার কথা ভালো করে মনে পড়ে না মাকে দেখেছে দিদিদের দেখেছে কেউ মাস্টারি নিয়েছে কেউ নার্সিং কেউ টেলিফোনের চাকরি কোনো রকমে টিকে থাকতে পারলেই যেন পড়তে যায় সেই টিকে থাকার সংগ্রামে সুরজিতকেও ছেলেবেলা থেকেই অংশ নিতে হয়েছে সরু গলির মধ্যে এক তলার ভাড়াটে বাড়ি আরও তিন ঘর ভাড়াটের সঙ্গে জল কল উঠোন আর ছাদের ভাগ নিয়ে কারাকারি ঝগড়া ঝাঁটি ঘরে ঘরে ঝগড়া আবার নিজেদের ঘরের মধ্যেও ঝগড়া মাই ঝিয়ে ঝগড়া বরদিয়ার মেজদির মধ্যে ঝগড়া মেজদিয়ার ছোটদির মধ্যে কখনো ভাব তো কখনো আড়ি শাড়ি সেমিজ নিয়ে কারাকারি পাড়ার দু একটি ছেলেও কি মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের কারণ হয়নি আগে বুঝত না পরে বড় হয়ে বুঝেছে সুরজিৎ কিন্তু নিজেরা যতই মারামারি করুক ছোট ভাইকে আদরেই রেখেছে দিদিরা বিশেষ যত্নে সাবধানে একটিমাত্র আশার দ্বীপকে যেন আঁচলের আড়ালে তারা ঢেকে নিয়ে চলেছে সুরজিৎ যেন খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে না যায় সেই ছিল তাদের ভয় ফলে সুরজিৎ সামাজিক হয়নি সাংসারিক ব্যাপারে দক্ষ হয়নি প্রাণপণে শুধু ভালো ছেলে হয়েছে আর কি বা সে হতে পারত বহুদিন পর্যন্ত বই আর ঘরের কোন ছাড়া কোনো সঙ্গী ছিল না সুরজিতের মা বলতেন এতগুলি মেয়ে মানুষের তুমি একমাত্র আশা ভরসা বাবা তুমি মানুষ হলে তবে আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে তা মনে রেখো একবার একটা ফাউন্টেন পেনের জন্যে কি ধমকি না খেয়েছিল সুরজিৎ মা বলেছিলেন গরিবের ঘোড়ারও কেন বাবা যে মেয়ে বেশি রোজগার করত তার তো বিয়ে হয়ে গেল সে তো এখন আর এক পয়সাও দিতে পারবে না দুবেলা খাওয়া পরা কি করে চলবে তাই ভেবে ভেবে আমার রাত্রে ঘুম নেই কেন ফাউন্টেন পেন ছাড়া কি আর লেখা হয় না আমরা পাখের কলমে লিখেছি খাগের কলমে লিখেছি মেজ দিয়ে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা কলম সুরজিৎকে কিনে দিয়েছিল কিন্তু সেই কলম সে অনেক দিন ব্যবহার করেনি ভিতরে ভিতরে রাগ জেদ অভিমান তারও কি কম ছিল সেই অল্প বয়স থেকেই সুরজিতের মনে এই ধারণা এসে গিয়েছিল তার বিলাস বেসন চলবে না সে দরিদ্রের ছেলে তার বাপ নেই মা আর দিদিদের শ্রমে সে পালিত আজ সুরজিৎ স্বাবলম্বী কয়েকজনের অবলম্বনও বর্দি বিধবা হয়েছে 
তাকে আর তার দুটি ছেলে মেয়েকে কিছু কিছু করে পাঠাতে হয় বাধ্য হয়ে মিতব্যায়ী সুরজিৎ তবু মিতব্যায় তাকে সে ধর্মের মতো অনুশীলন করে বন্ধুদের কেউ কেউ তাকে কৃপণ বলে ভাবে কে জানে বড় লোকের মেয়ে বিপাশারও সেই ধারণা থাকা অসম্ভব নয় অবিরাম গাড়ির স্রোত চলেছে এত ভিড় আর এত বিচিত্র শব্দ এই শহরে কোথাও যেন সঙ্গতি নেই সবুজ ঘাসে ঢাকা কোর্টের ঢিবিটাকে কি কিম্ভূত কিমাকারি না দেখায় এক সময় বিপাশা বলল চুপ করে রয়েছে যে সুরজিৎ বলল কি বলব কথা তো তোমারই বলবার কথা তুমি তো শেষ কথা বলবে বলে এসেছ বিপাশা কোনো জবাব দিল না সেই শেষ কথা কি দুজনেরই নয় তবু সুরজিৎ তাকে দিয়েই কথাটা বলাতে চায় বলা অবশ্য অনেক আগেই হয়ে গেছে মুখের কথায় এখন আর তা স্পষ্ট করে না বললেও চলে তবু কথা দিয়েই আজ শেষ টেনে দিতে হবে কিন্তু তাদের সম্পর্কের শেষ যে এমন করে হবে তা কে ভেবেছিল বিপাশা অন্তত ভাবেনি বিএ ক্লাস থেকে সুরজিৎ তার সহপাঠী বন্ধু সেই বন্ধুত্ব ইউনিভার্সিটির দু বছরে আরও ঘনতর হয়েছে ছেলে বন্ধু অবশ্য বিপাশার আরও ছিল তারা শুধু পরীক্ষায় পাশ করা ভালো ছেলেই নয় কবি গায়ক চিত্রশিল্পীও তাদের মধ্যে ছিল কেউ কেউ সবাই সচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তবু বিপাশা কবিতা গান আর চিত্র উপহারের বদলে তাদের শুধু মাঝে মাঝে সঙ্গ দিয়েছে দূরে গেলে চিঠি দিয়েছে ফোনে কথা বলেছে হেসেছে গল্প করেছে কাউকে হাতে হাত মেলাতে দিয়েছে কাউকে আরও কিছু বেশি যারা আরও অগ্রসর হতে চেয়েছিল তারা নিরাশ হয়েছে হেসে বলেছে বন্ধু শুধু বন্ধুই থাক অন্য কিছু হতেছেও না দোহাই তোমাদের আস্তে আস্তে সবাই সরে পড়েছে শুধু সুরজিৎ রয়ে গেছে সবাই ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হবে বিপাশা তাই ভেবেছিল অথচ কি আছে সুরজিতের একটি ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি শুধু তারই জোরে মানুষ বৈষয়িক সিদ্ধির এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ওঠে না তবু খানিকটা উঠেছে সুরজিৎ চাকরি পেয়ে ক্রিস্টোফার রোডে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে চার তলার উপরে ঘর ভাড়া তাই কিছু কম কিন্তু সুরজিৎ যে চার তলায় উঠতে পেরেছে তাতেই ওর আনন্দ ওর ঘর থেকে যে আকাশ দেখা যায় জানলা দিয়ে যে দূরের গাছপালা দেখা যায় তাতেই ও খুশি সেই কানাগুলির একতলার গহ্বর থেকে তো কিছুই দেখা যেত না ফ্ল্যাটে দুখানি মাত্র ঘর সামনে এক চিলতে বারান্দা রেলিং ধরে দাঁড়ানো যায় সুরজিৎ বলেছিল তুমি এলে ফুলের টব রাখবো এখানে এখন টবে তুলসী গাছ আছে সুরজিতের মা আছেন আরও দুই দিদি আছেন তাদের বিয়ে হয়নি হবেও না রূপ নেই যৌবন গেছে ঘরদোর দেখাতে দেখাতে সুরজিৎ হেসে বলেছিল আমাদের ভাগে আপাতত একখানা ঘরই পড়বে তাতেই ধরে যাবে কি বলো তাছাড়া ঘর কতক্ষণের জন্যই বা মানুষের কাজের জায়গা তো বাইরে কি বলো ধরবে না মনে যাই থাক বিপাশা মুখে বলেছিল নিশ্চয়ই ধরবে মনে মনে ভাবছিল সুরজিতের মোটেই উচ্চ আশা নেই শুধু চার তলার ফ্ল্যাটে উঠতে পেরেই ও খুশি সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের নিজে তিন তলার বাড়িতে বিপাশা ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে একটু বড় হবার পর পুরো দুখানা ঘর ভাগে পড়েছে তার একখানা শোবার আর একখানা পরবার ও বন্ধুদের নিয়ে বসে গল্প করবার কিন্তু বিপাশা বলেছে ওসব বাবার ওসব তার নয় বিপাশা ভেবেছে তার প্রেম আর্থিক বৈষম্যকে আমল দেবে না কলেজে পড়বার সময় যে রাজনৈতিক দলের বিপাশা পরম সমর্থক ছিল যে ছাত্র সংঘের সুরজিৎ ছিল ঘনিষ্ঠ সহযোগী সেখানে বৈষম্যকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি বৈষম্য বিনাশের স্বপ্ন দেখেছে সংকল্প করেছে সংগ্রাম করেছে সুরজিৎ সেই একই পথের একই আদর্শের বন্ধু বিপাশা দেখেছে সুরজিৎ লিখতে জানে না গাইতে জানে না 
ছবি আঁকতে জানে না কিন্তু স্বপ্ন দেখতে জানে আদর্শের স্বপ্ন সামাজিক বৈষম্য বিলোপের স্বপ্ন নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের উত্থানে সহায়তার সংকল্প বিপাশা দেখেছে সুরজিৎ শিল্পী নয় কিন্তু বিদ্রোহী সেই বিদ্রোহ দাউদাউ করে জলে না দ্বীপশিখার মতো জলে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বড় হয়েছে সুরজিৎ দারিদ্রের অভিশাপের কথা সে জানে তার অবসান সে চায় বিপাশা দেখেছে সুরজিৎ শিল্পী নয় কিন্তু সৎ তার সততাই এক শিল্প তার চরিত্রই শিল্পগুণে ভূষিত সেই চরিত্র একই সঙ্গে অনমনীয় আর মধুর সুরজিৎ চঞ্চল নয় প্রগল্ভ নয় সংযত মৃতভাষী দায়িত্ববান যুবক বাবা মা দাদা বৌদি অন্য সব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা সবাই যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন তুই ওর মধ্যে কি পেলি বিপাশা ওর বিদ্যাবত্তা সততা আর চরিত্র মাধুর্যের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে বলেছে চেহারাই কি সব অর্থই কি সব গাড়ি বাড়ির সুখী কি একমাত্র সুখ কেউ মত দেননি কেউ বলেননি বিপাশা দত্তের মতো সুন্দরী আর ধনীর ঘরের মেয়ের পক্ষে প্রায় নিঃস্ব অকিঞ্চন সুরজিৎ চক্রবর্তী সুযোগ্য পাত্র সবার ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে বিপাশা একা লড়েছে কখনো তর্ক করেছে কখনো মৌন অসহযোগিতায় দূরে সরে রয়েছে সেই শীতল স্নায়ুযুদ্ধের যেন শেষ ছিল না তারা একের পর এক সম্বন্ধ এনেছেন কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ ডাক্তার কেউ ব্যারিস্টার কেউ উচ্চ পদের সরকারি চাকুরে কিন্তু বিপাশা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে না 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 সে কাউকে বিয়ে করবে না যাকে করবে তাকে ঠিক করেই রেখেছে তা কি বাবা মা জানেন না তা কি দাদা বৌদির অজানা আছে সেই সংগ্রাম চলেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শ্রেণী সংগ্রামের মতো স্বজন সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত জীবনে তীব্র আর মর্মঘাতী শেষ পর্যন্ত তারা নিরস্ত হয়েছেন সম্মতি দেননি তবে সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কর তোর যা ইচ্ছে যাতে তুই সুখী হস তাই কর কিন্তু সমস্ত বাধা অপসারিত না হলেও যখন শিথিল হয়ে গেল সবাই আশা করতে লাগল বিপাশার সুরজিৎ এবার ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে শুভযাত্রা করবে বিপাশা দেখল সব বাধা তখনও ঘোচে নি বেশিরভাগ বাধাই অন্তরের বাধা বিপাশা আজ অনুভব করছে যে উদ্যম নিয়ে সে বাবা মা দাদা বউ দিদির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যুদ্ধ শেষের পর জয়ের ফল ভোগ করবার দিকে তার আর সেই উৎসাহ নেই ক্লান্ত বিপাশা ভারী ক্লান্ত বিবাহ তো একটা উৎসব মিলন উৎসব ক্লান্ত মন নিয়ে কি সেই উৎসব পালন করা যায় শরীর একটু খারাপ থাকলে কিংবা কোনো অনির্দেশ্য কারণে মন বিমর্ষ বিষণ্ন হয়ে থাকলে বিপাশা পরম বন্ধুর নিমন্ত্রণও রাখে না সে নিমন্ত্রণ বিয়েরই হোক জন্মদিনেরই হোক পিকনিকেরই হোক আর টি পার্টিরই হোক বিপাশা যায় না বন্ধুরা জানে বিপাশা খুব মুড়ি মন অনুকূল না থাকলে পরের উৎসবে যায় না বিপাশা আর নিজের উৎসবে যাবে এই উৎসব তো দুদিন একদিনের নয় জীবনব্যাপী যে মহোৎসব তারই সূচনা সে উৎসব অবশ্য যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া যায় বিবাহ বিধিতে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে কিন্তু বিপাশা বার বার বলেছে আমি তা চাই নে সুরজিৎ আজ চুক্তি করব কাল চুক্তি ভাঙব আমার সেই ইচ্ছে নয় তার চেয়ে যতদিন না আমি মন থেকে সম্পূর্ণ সারা পাই গাড়ি এসে থামল সুরজিৎ বলল এখানেই রাখো রাস্তার ওপারে আর যেতে হবে না সুরজিৎ নেমে পড়ল বিপাশাকেও নামতে হল কিন্তু নামবার যেন ইচ্ছা ছিল না গাড়িটা না থামালেও পারত সুরজিৎ অনন্তকাল না হোক আরও কিছুক্ষণ না হয় এই গাড়িটা চলতে থাকত আর এই চারদিকে ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে যাকে ভালোবাসে তার পাশে বসে ভাবতে ভাবতে চলত পিপাসা 
শুধু হাতের মধ্যে হাতখানি ধরে নিয়েই খুশি হতো পানি পীড়নের জন্যে পীড়াপীড়ি করত না সুরজিত কোচম্যানকে ভাড়া চুকিয়ে দিল দু টাকা তো দিলই তারপর আরও চার আনা বকশিস দিল কোচম্যান খুব খুশি হয়ে সেলাম জানাল আমি কি থাকব বাবুজি ফিরবার সময় গাড়ি লাগবে না আপনাদের পিপাসা বলল না না তুমি চলে যাও কোচম্যান একটু হেসে গাড়িটা সরিয়ে নিয়ে গেল বিপাশা বলল আরও চার আনা কেন তুমি ওকে দিলে এমনিতেই তো বেশি নিচ্ছিল আর তখন অত দর কষাকষি করলে তুমি সুরজিত বলল তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই ওই চার আনা দিলাম তুমি খুব বিরক্ত হচ্ছ বুঝতে পারছিলাম বিপাশা একটু হাসল ও সেই জন্যে তুমি চার আনা না দিলেও তোমার জেনারসিটি আমি স্বীকার করতাম সুরজিৎ বলল করতে নাকি ষোলো আনা দিয়েছি তবু তো স্বীকার করছ না বিপাশা এ কথার জবাব দেওয়ার সুযোগ পেল না সুরজিৎ রাস্তা পার হবার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবগুলি বেঞ্চ ভর্তি জোড়ায় জোড়ায় সব বেড়াতে এসেছে হাসছে গল্প করছে একটি মারোয়াড়ি দম্পতির সঙ্গে ছেলে মেয়েও আছে গাছের নিচে কোনের বেঞ্চখানি এখনো খালি আছে সুরজিৎ তাড়াতাড়ি গিয়ে বেঞ্চখানা দখল করল যেন ট্যাক্সির মতো হাত ছাড়া হয়ে যাবে বিপাশা ওর পাশে এসে বসল তারপর একটু হেসে বলল অমন ছেলে মানুষের মতো ছুটোছুটি করছিলে কেন মাঝে মাঝে এমন হাসি পায় তোমার কাণ্ড দেখে সুরজিৎ বলল হাসি যদি পায় তাহলে একটু হেসে নাও সেই শুরু থেকেই তো গোমড়ামুখী হয়ে রয়েছ গোমড়ামুখী শব্দটা বিপাশার কানে খুব খারাপ লাগল মাঝে মাঝে এমনি এক একটা গিঁয়ো শব্দ ব্যবহার করে সুরজিৎ আর বিপাশার সমস্ত মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ও যে জজমানি বামুনের ছেলে সেই স্মৃতি সে সাধারণ সংস্কৃতি কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না সুরজিৎ কি ভুলতে চায় না ওর আর্থিক দীনতা রুচির দীনতা বারবার ধরা পড়ে নিজেকে মার্জিত করার ইচ্ছা ওর নেই বরং ভিতরে ভিতরে ওর জেদ খুব প্রবল দারিদ্রের অহংকার ষোলো আনা সেই জন্যেই দারিদ্র ঘোছে না আজকাল যত ওকে দেখে ততই অবস্থার অমিল প্রকৃতির অমিল চোখে পড়ে বিপাশার ভাবনা হয় এই পর্বত প্রমাণ অমিল কি শুধু বিয়ের চুক্তি নামায় সই করলেই ঘুঁচে যাবে সংশয় ঘোছে না বিপাশার যে আদর্শের মিল তাদের মধ্যে ছিল সেই মিল এখন তিল প্রমাণ তারা কেউ আর এখন সক্রিয় সশস্ত্র যোদ্ধা নয় এখন যুদ্ধ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুধু নিজের সঙ্গে নিজের আরও পাঁচজন নিরীহ মাস্টারের মতো সুরজিত কলেজে মাস্টারি করে নিজের আদলে ভালো ছেলে তৈরি করবার চেষ্টা করে সেই বিদ্রোহের বি রাজ কোথায় কোথায় সেই সৈনিক যোদ্ধা যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে বিপাশা একদিন মুগ্ধ হয়েছিল কে জানত তা স্ফুলিঙ্গ মাত্রই তা কখনো আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে না প্রলয়কাণ্ড ঘটাবে না ছাত্র বয়সে সুরজিতের দারিদ্রের মধ্যে যে তেজ দেখেছিল বিপাশা এখন তা নির্বাপিত এখন সুরজিত ক্যারিয়ারিস্ট শুধু চাকরি বজায় রেখে চলা পার্ট টাইম কাজ নিয়ে উপার্জন বাড়ানো এখন সুরজিতের বিশ্ব বিপ্লব শুধু পরিজন পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিপাশার বাবার সঙ্গে আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই সুরজিৎ বলল কই কোনো কথা বলছ না তো বিপাশা বলল কি বলবো তাই ভাবছি সুরজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল ভেবেও কি বলবার কথা আজ কিছু বের করতে পারবে যখন কথা বেরোতো আপনি বেরোতো এখন হাজার খুঁজলেও কি বলবার মতো কোনো একটি কথা ফিরে পাবে বিপাশা বেশ তাহলে তুমিই বলো কিন্তু সুরজিতেরও কি বলবার কথা বেশি কিছু আছে এক সময় ছিল যখন ভাবতে হতো না খুঁজতে হতো না বিপাশাকে পাশে নিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কথাও আপনি বেরিয়ে আসত সুরজিতের মাঝে মাঝে মনে হতো এই ভালোবাসা যেন কথা বলার আনন্দের মধ্যেই সবখানে ধরা রয়েছে তার বাইরে আর কিছু নেই থাকবার দরকার নেই কথা বলা আর কথা শোনা সামনে ভরা নদী পাশে নদীর মতো মেয়ে নদীর নামের মেয়ে সেও কলস শোনা কি মিষ্টি গলা পিপাসার 
সেই কণ্ঠে সাহিত্য রাজনীতি থেকে যে কোনো তুচ্ছ কথাও অপরূপ তাৎপর্যে ভরে ওঠে তখন মনে হতো সুরজিতের মনে হতো সংসারে আর কিছুর প্রয়োজন নেই শুধু একজন আরেকজনের কাছে হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিতে পারলেই হল সেই উন্মোচনের একটি মাধ্যম হল ভাষা চব্বিশ ঘন্টার কাজ চালাবার ভাষা শুধু প্রেম আর কাব্যই সেই ভাষাকে সংকীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্তি দেয় সুরজিতের মনে হয়েছে যা সে বলেছে আর যা সে শুনেছে সবই সততসারিত অচিন্তপূর্ব এমনকি অলৌকিক আজকের মতো তখনও কয়েকটা বড় বড় জাহাজ নোমর ফেলে থাকত তাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বলত চুড়ায় চুড়ায় আলো জ্বলত দীপালির উৎসব যেন অনন্ত রাত্রির সেই আলোয় মনের সব অন্ধকার ঘুচে যেত সুরজিতের কখনো এরই একটি জাহাজে উঠে নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা বলতে তাদের লজ্জা হতো না তারা বলত তারা কোনো বন্দরেই ভিড়বে না তারা পৃথিবীর সব বন্দরই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে এই বস্তুতন্ত্রের যুগে সেই অবান্তর কল্পনায় তাদের কোনো রকম সংকোচ হতো না আবার পাশাপাশি বসে অঙ্গে অঙ্গে সংলগ্ন হয়ে হাতের মধ্যে হাত রেখে নদীপক্ষের অন্ধকারও দেখেছে সুরজিত সেই অন্ধকার আজকের মতো নৈরাশ্যর অন্ধকার নয় সেই আধার অজ্ঞাত অপরিচিত রোমাঞ্চকর জীবন রহস্যের আধার সেই তমিশ্রা নদীর মতোই রহস্যময়ী সমস্ত ভাবনা বেদনা সাধনা আরাধনা আবৃত করে রাখে সেই আবিষ্টতা দিনের পর দিন অনুভব করেছে সুরজিত রাতের পর রাত কেটেছে আচ্ছন্নতায় বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয় সুরজিতের মাত্র দু তিনজন বান্ধবী মাত্র একটি আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসা দূরের কথা অন্য কোনো মেয়ের কাছেই যেতে পারেনি সুরজিত যাওয়ার কোনো আগ্রহই বোধ করেনি যে একের মধ্যেই অনন্ত সুখ পেয়েছে তার একাধিকে কি দরকার কিন্তু বিপাশা তা নয় বিপাশা বন্ধুমণ্ডলী নিয়ে পরিবৃতা হয়ে থাকতে ভালোবেসেছে ওর আত্মীয় স্বজন অনেক বন্ধু বান্ধবও বহু ও যেন সকলের স্নেহ প্রীতি অনুরাগের স্তব আর স্তুতি দিয়ে গড়া কেউ ওর তনুদেহের সুখ্যাতি করবে কেউ ওর উজ্জ্বল গৌর বর্ণের কেউ রূপের কেউ রূপসজ্জার কেউ বিদ্যার কেউ বুদ্ধির কেউ উচ্চ ভাষণের কেউ গুনগুনানির বিপাশার সবাইকে যে চাই ও যেন প্রত্যেকের তিল তিল আকাঙ্ক্ষার তিলোত্তমা মূর্তি ওর ভালোবাসাও জনে জনে তিলে তিলে বিন্দুতে বিন্দুতে বিতরিত বন্ধুরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেছে কখনো বা হিতৈষীর মতো সাবধান করে দিয়েছে সুরজিতকে ভাই সামাল দিতে পারবে তো বিপাশা দত্তের নাগপাশ বড় কঠিন পাস ধরবার সময় অক্টোপাসের মতো ধরে আবার ছাড়বার সময় লেজের ঝাপটায় সহস্র যোজন দূরে ফেলে দেয় খুড়ের লেজে অনেকেই মাথা মুড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত সেই খুর গলার খুর হয়েছে তাদের সুরজিত তা জানে বিপাশা যে অনেক বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়েছে তা সে নিজেই বলেছে কিন্তু গর্ব করে বলেনি উল্লাসের সঙ্গে বলেনি ম্লান মুখে ধরা গলায় বলেছে যারা ভুল করেছে বন্ধুত্বকে প্রেম বলে ধরে নিয়ে পরিণামে দুঃখ পেয়েছে তাদের ভুলের জন্য বিপাশার দুঃখের যেন শেষ নেই সেই সব ভাঙা হৃদয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে আশ্চর্য কখনো সুরজিতের মনে ঈর্ষা হয়নি বরং সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠেছে আর সেই সঙ্গে এক অনুচ্চারিত গোপন আশ্বাসে মন কানায় কানায় কি পূর্ণ হয়ে ওঠেনি কেউ যা পায়নি সুরজিত তাই পেয়েছে তাকে ছাড়া কাকে কতটুকু খুদ কুঁড়ো ভিক্ষা দিয়েছে বিপাশা কি হবে সে কথা জেনে সুরজিত যা পেয়েছে তাতেই সে পরিপূর্ণ কিন্তু কে জানত তার পাত্র ভিক্ষা পাত্র পূর্ণ পাত্র নয় অর্পণের ছল মাত্র সমর্পণ নয় যদি তাই হয়ে থাকে এই আট বছর ধরে সেই ছলনার খেলাও কি মাধুর্য নিয়েই না এসেছিল অস্বীকার করবে না সুরজিত লজ্জা অপমান আর বিদ্রুপের ভয়ে কারো কাছেই সে অস্বীকার করবে না সে ভালোবেসেছিল সে সম্পূর্ণভাবে একটি মেয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিল কি মধুর মত্ততা ছিল সেই সমর্পণের মধ্যে সমবয়সী সহপাঠিনী হলেও 
সুরজিত যাকে বিদ্যায় ছোট বলে জানে গভীর বুদ্ধি আর ব্যাপক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বলে জানে তারই রূপ আর লাবণ্যের কাছে তার দেহাধারের অলৌকিক রহস্যের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে যেমন দুঃসহ যন্ত্রণা তেমনি অপার্থিব অবিশ্বাস্য আনন্দ সেই বিষামৃত আট বছর ধরে আপন অস্তিত্বের পাত্রে পান করেছে সুরজিৎ আজ সেই পাত্র শূন্য হয়েছে বলে নিজেকে যদি একান্ত প্রতারিত প্রবঞ্চিত মনে করে তাহলে কি আর বাকি থাকবে আটটা বছর তারা একসঙ্গে ঘুরেছে বেরিয়েছে কথা বলেছে তর্ক করেছে আবৃত্তি করেছে গুনগুন করেছে হাজার বাধাবিঘ্নের মধ্যেও ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছে আজ সেই স্বপ্নের সৌধ গগনের সৌধ হয়ে রইল তার কারণ যে কি সুরজিতের বুঝতে বাকি নেই বিপাশার স্বপ্ন ভঙ্গের হেতু একান্ত বস্তুগত এই পৃথিবীর ধুলো মাটির মধ্যে প্রথিত বিপাশা যতই অস্বীকার করুক উচ্চ রুচি ও উচ্চ সমাজের মেয়ে এই ধনীর দুলালি সুরজিতের মতো গরিব বামুনের ঘরে আসতে ভয় পাচ্ছে তার অশিক্ষিতা মাকে ভয় পাচ্ছে বিপাশা সুরজিতের আধার শিক্ষিতা দিদিদের সংশয়ের চোখে দেখছে কারণ বিপাশা জানে যে সুরজিৎ নিজেকে তার পায়ে যতই বিলিয়ে দিক মা আর দিদিদের ছেড়ে আলাদা কোথাও বাস করতে পারবে না অথচ সুরজিতের ঘরে বিপাশাকে সব ছেড়ে আসতে হবে বাপ মা দাদা বৌদি ছোট ছোট ভাই বোন অসংখ্য বন্ধু বান্ধব উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সমাজ অতখানি ত্যাগ শিকারে বিপাশা রাজ বোধ হয় দ্বিধা এসেছে বিপাশা বোধ হয় ভাবছে প্রেমের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বেলায় কেনই বৈষম্য হবে কেন বিপাশাই সব ছেড়ে আসবে সুরজিৎকে কানা করিও ছাড়তে হবে না এই নিয়ে একদিন কথাও হয়েছিল ব্যক্তিগত নয় তত্ত্বগত কথা সুরজিৎ বলেছিল এই তো নিয়ম বিপাশা বলেছিল আমি যদি বলি নিয়ম নয় ঘোরতর অনিয়ম তোমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জবরদস্তি সুরজিৎ আর কোনো কথা বলেনি ভিন্ন জাতের ভিন্ন সমাজের মেয়েকে সুরজিৎ বিয়ে করছে শুনে তার মা আর দিদিরাও বেঁকে বসেছিলেন কিন্তু সুরজিৎ আর কাউকে বিয়ে করবে না শুনে শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিমরাজি হয়েছেন তাঁদের এইটুকু ত্যাগ যে কম নয় তা সুরজিৎ জানে আবার সংঘর্ষের এখানেই যে শেষ নয় তাও বিপাশা বোঝে সেই নিত্য নিঃশব্দ কলহকে বোধ হয় ভয় পাচ্ছে বিপাশা কিন্তু সব ভয়ই ভেসে যেত যদি বিপাশার মনে আগের মতো প্রেমের বন্যা কুলো প্লাবিনী হতো সুরজিৎ জানে সেই প্লাবন নেই তোটিনি এখন ক্ষীণশ্রোতা যে কোনো প্লাবনই প্রতিদিনের নয় মাত্র কয়েক দিনের কোন কোন বন্ধু সুরজিৎকে দোষ দেয় বলে তুমি কেন এতদিন অপেক্ষা করলে অপেক্ষা করতে দিলে কেন জোর করলে না তুমি কি জানো না মেয়েরা মুখে যাই বলুক সমস্ত দেহে জবরদস্তির আশা করে জবরদস্তি না সেই জবরদস্তি সুরজিতের ধাতে নেই সে গান্ধর্ব বিয়ের জন্য উন্মুখ হয়েছিল আর সুরিক বিয়েতে তার পরম অরুচি নীল রঙের বাতি জেলে ছোট্ট একটি লঞ্চ দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেল পাঁশি বাজল একটু ঢেউ জাগল জলে বিপাশা বলল অনেকক্ষণ ধরে তুমি চুপ করে বসে আছো বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে অন্ধকারে ঘড়ি দেখবার বৃথা চেষ্টা করল তারপর একটু হেসে সুরজিৎ বলল না অতক্ষণ হবে না কোনো কোনো সময় পনেরো বিশ মিনিটকেও এক ঘন্টা বলে মনে হয় এতক্ষণে আশেপাশের গুঞ্জনমুখর বেঞ্চগুলি ক্রমশ খালি হতে শুরু করেছে রাস্তার চীনা বাদামওয়ালা আর চাওয়ালা দু দুবার এই যুগলের কাছে এসে ফিরে গেছে তৃতীয়বার এসে বিপাশার তারা খেল অথচ এমন দিনও গেছে ওই অভিজাত রুচির ধনীনন্দিনী জরির আঁচলে গরম মাটির ভাঁড় চেপে চা খেয়েছে খোসা ছাড়িয়ে বাদাম তুলে দিয়েছে সুরজিতের মুখে নিজে উন্মুখ হয়ে রয়েছে তার হাতের একটি বাদামের জন্যে অনেক দিন চাঁদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে সুরজিৎ ঘাড় ফিরিয়ে গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ চাঁদকে দেখেছে আর দেখেছে জোৎস্না মাখা আর একখানি মুখকে সে মুখ চাঁদের চেয়েও সুন্দর আজ আর চাঁদ পিছনে নয় সামনে পশ্চিম আকাশে প্রতিপদ কি দিতি আর চাঁদ পাণ্ডুর ঠোঁটে বিবর্ণ এক চিলতে হাসি যেন শুকিয়ে যেতে যেতেও শুকোচ্ছে না বিপাশা বলল চলেবার ওঠা যাক সুরজিৎ বলল 
কিন্তু কথা তো শেষ হলো না তুমি আজ শেষ কথা বলতে এসেছিলে বিপাশা একটু হাসল শেষ কথা কি কথার অপেক্ষা রাখে সুরজিত আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না দুজনে উঠে পড়ল একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটি ঘোড়ার গাড়ি রাস্তার এপারেই এসে দাঁড়িয়েছে সুরজিত চিনতে পারল সেই গাড়ি আর সেই কোচম্যান সুরজিৎ বলল তুমি এখনো আছো কোচম্যান হেসে বলল হাঁ হাঁ বাবুজি আপনাদের দুজনকে নিয়ে যাব হাওয়া খাওয়া হলো বাবুজি এ কি লোভ না সেই চার আনা বকশিশের কৃতজ্ঞতা সুরজিৎ এবার আর দর কষাকষি করল না দুজনে উঠল গাড়িতে পাশাপাশি বসল কোচম্যান ঢাকনাটা নামিয়ে দিল দুজনে কান পেতে মাঝে মাঝে কোচম্যানের গলার স্বর আর তারা খাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে লাগল হঠাৎ সুরজিৎ বলল একটা সত্যি কথা বলবে বিপাশা বল তুমি আর কাউকে ভালোবেসেছ কথা দিয়েছ বিপাশা ধরা গলায় বলল না বিশ্বাস করো দিনই সুরজিৎ বলল আমি কোনোদিন কবিতা লিখিনি আমাদের অমন প্রবল ভালোবাসার মধ্যেও আমার এক লাইন লেখা বেরোয়নি আজ দুটি লাইন তোমার জন্য অনুবাদ করে নিয়ে এসেছি শুনবে বল সুরজিত বলল টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ কেভ আই ক্লেম অনলি আ মেমোরি অফ দ্য সেম এবার শোনো একটি দুর্বল মিনতি যা কিছু দিয়েছিলে ফিরিয়ে নাও তুমি শুধু সে স্মৃতিটুকু নিও না নিও না বিপাশা খানিক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর হঠাৎ সুরজিতের কাঁধে মুখ চেপে ভিজে চোখে ধরা গলায় ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে বলল আমাকে ভুল বুঝ না আমাকে অবিশ্বাস করো না সুরজিৎ চুপ করে রইল আবেগের উদ্ধ এমন একটি আর্দ্র মুহূর্ত এই তো আর প্রথম এলো না রোগা ঘোড়াটা কোচম্যানের চাবুক খেয়ে এবার রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে